good afternoon my dear students now i am going to discuss about ncert first book first chapter solid state in solid state mein hamare jo aaj ki topic hai ye topic hai crystal lattice crystal lattice and unit cell crystal lattice and unit cell to sabse pehle ye baat hoti hai ki hum कोई भी टॉपिक लेते हैं तो टॉपिक के सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्रिस्टल लैटिस क्या है क्रिस्टल लैटिस क्या है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड तो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट जिसका थ्री थ्री डायमेंशनल शेप हो एंड रेगुलर अरेंजमेंट वे में हो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस मैंने आप लोगों को बोला क्रिस्टल लैटिस इसमें आप ध्यान से समझिए कोशिश कीजिए ए ए पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ए पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिचुएंट कंसिचुएंट पार्टिकल्स कंसिचुएंट पार्टिकल्स एंड थ्री डायमेंशनल सेप एंड थ्री डायमेंशनल सेप मैंने आपको क्या बताया ए पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करो तो ये पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रेगुलर अरेंजमेंट वे में हो यानी एक सिस्टम में हो एंड थ्री डायमेंशनल शेप में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस अब हम आते हैं क्रिस्टल लैटिस का सपोज ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको हमने कट किया एक पार्ट लिया और ये पार्ट एक रेगुलर अरेंजमेंट वे में है इस तरह से मैंने आपको समझाया अब ईच ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड क्रिस्टल साइट या लैटिस साइट तो ईच पॉइंट हम इसमें लिखते हैं ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस कॉल्ड लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट और लैटिस पॉइंट इसको बोलते हैं लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का कट किया कट करने के बाद एक प्रॉपर वे में रेगुलर अरेंजमेंट वे ऑफ कंस्टेंट पार्ट की लाया एंड थ्री डायमेंशनल सेप हुआ और उसकी उस उस हमारे पार्ट के ईच पॉइंट को ईच पॉइंट को हम क्या बोलते हैं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट तो हमारे इस क्रिस्टल लैटिस में इतना ही आपको डिफिनेशन पढ़ना है याद करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने पिछले क्लास में आपको बता रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड अब इस क्रिस्टल लैटिस के बाद हमारे आते हैं यूनिट सेल यूनिट सेल व्हाट डू मीन बाय यूनिट सेल आपने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं अब क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं आपको अभी मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट क्रिस्टल लैटिस है और क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट सेल अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल क्या है यूनिट सेल हम लिख सकते हैं ए स्मॉलेस्ट ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन विच इन विच रेगुलर इन विच रेगुलर अरेंजमेंट इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिचुएंट कंसिचुएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिचुएंट पार्टिकल्स एंड थ्री डायमेंशनल सेप एंड थ्री डायमेंशनल सेप 
तो मैंने आपको बताया यूनिट सेल क्या है ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड थ्री डायमेंशनल शेप ठीक है तो इसको हम यूनिट सेल कहते हैं अब यूनिट सेल एक सिंपल वे में मैं आपको इसके बारे में अभी बताना चाहूंगा कि यूनिट सेल दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फर्स्ट है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल फर्स्ट क्या है सिंपल और प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल यूनिट सेल सेकेंड क्या है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल सेकेंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑल्सो हमारा ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल इसे हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल सेंटर्ड यूनिट सेल अब सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है एक एक करके मैं आपको अभी समझा रहा हूं इसे ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे सिंपल और यूनिट सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग इस सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल चल रहे हैं तो सबसे पहले हम आएंगे सिंपल और प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल इसमें क्या है ये है कि हमारा जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है ये कंसिस्टेंट पार्ट ओनली प्रजेंट एट कॉर्नर पोजीशन अब जैसे मान लीजिए कि ये है यूनिट सेल ये यूनिट सेल है इस यूनिट सेल में इसका जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है इसके सारे कॉर्नर्स पे प्रजेंट है ये कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स है जैसे आपने वो देखा होगा जो लूडो खेलते हैं ये ऐसे ऐसे वो करते हैं क्या नाम है उसका क्या वो डाइस उस डाइस में सिक्स पॉइंट है सिक्स फेस है एक सॉरी एट एट कॉर्नर्स है उस हमारे डाइस में तो वही हमारा एट कॉर्नर्स हो गया तो इसमें जो हमारे कंस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन, ऑल कॉर्नर पोजीशन, कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन तो ये आपके सामने अभी सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन हमने बताया कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजीशन, ये सारे कॉर्नर पोजीशन पर है ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कॉर्नर है हमारे इस यूनिट सेल में अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो मैंने आपको यहां पर बताने जा रहे हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम हो गया सेंटर्ड यूनिट सेल अल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल ये सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हमारे सारे कॉर्नर पोजिशन पर तो है ही इसके अलावे इसके बाद हमारे कुछ अदर फेसेस पर भी पार्टिकल्स होते हैं और कौन कौन कहा अदर में कहा किस जगह पे पार्टिकल्स होते हैं वो मैं आपको देखी अभी आपने देखा अभी आपने ये देखा कि सारे कॉर्नर पोजिशन पर होता है जब कंस्टेंट पार्टिकल उसको बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट से जब हमारे वो सारे कॉमन पोजिशन पर होते हुए जब अदर पोजिशन पर भी पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट से तो ये सेंटर्ड यूनिट से अभी अदर में कहा किस जगह पे है उसको कंफर्म करने के लिए दी जा फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट फर्स्ट इज फर्स्ट इज आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल सेकेंड 
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड थर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल अब हम आपको मैंने थ्री बता दिया इसका तीन पार्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हो गया कि जितने हमारे कंसर्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे कॉर्नर्स पर तो हैं ही एक पार्टिकल विद इन द सेंटर ऑफ द बॉडी वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी तो हम इसमें इसमें आपको लिख सकते हैं बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये यूनिट सेल है इस यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या है कि ये सारे कॉर्नर्स पर तो कंसर्ट पार्टिकल है ही यानी एट कॉर्नर है इस एट कॉर्नर पर कंसर्ट पार्टिकल्स तो है ही लेकिन वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी ऑफ द सेंटर यानी यहां पे बॉडी के बीच बीच में बीच में सेंटर में ये यहां पे हमारा कंसर्ट पार्टिकल्स है तो ये इसके बारे में हम लिख सकते हैं लिख ये सकते हैं कि कंसर्ट पार्टिकल्स कंसिचुएंट पार्टिकल्स कंसर्ट पार्टिकल्स प्रजेंट एट प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन ऑल कॉर्नर पोजिशन एंड वन पार्टिकल वन पार्टिकल प्रजेंट एट एट वन पार्टिकल प्रजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी प्रजेंट एट सेंटर ऑफ द बॉडी बॉडी के सेंटर में प्रजेंट है डू यू अंडरस्टैंड Yeah. अब हम आते हैं नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या कहता है कि ऑल पार्टिकल्स ऑल कंस्टेंट पार्ट कंस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन सारे कॉर्नर पोजिशन पर तो है ही हमारे सारे ईच फेसेस यानी टोटल जो फेस हैं वो छह फेस हैं तो ईच फेसेस पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है यानी टोटल कितने फेस हैं सिक्स छेसेस हैं इस सिक्स फेसेस में इस छ फेज में फे, फेस में हर एक पार्टिकल हर फेज में है जैसे मान लीजिए कि हम लोग फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल आपके सामने हम करा रहे हैं ये हो गया यूनिट सेल यूनिट सेल हो गया इसमें मैंने अभी आपको बताया कि सारे कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही हैं ही लेकिन इसके जो छ फेज है इन सारे सिक्स फेसेस पर हम एक एक पार्टिकल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव एक सामने वाला उसके अपोजिट वाला एक छवा है छठा है तो ये हो गया अब इसमें हम लिख सकते हैं ये लिखो कंसिचुएंट पार्टिकल्स कंसिचुएंट पार्टिकल्स इसमें प्रजेंट एट प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन ऑल कॉर्नर पोजिशन एंड 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 ईच ईच पार्टिकल्स ईच पार्टिकल्स ईच पार्टिकल मीन्स वन पार्टिकल्स ईच पार्टिकल्स प्रजेंट एट Present at all six faces, all six faces. यानी एक पार्टिकल हमारे सभी फेसेस पर प्रजेंट है इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मैंने आपको बताया कि सारे कॉर्नर पोजिशन पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है और लेकिन इसके जो छह फेस हैं तो हर फेस पर एक एक पार्टिकल है तो इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इसके बाद हम लास्ट इसका आएंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो क्या है वो अभी आप समझ लीजिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि हमारे जो कंसिचुएंट पार्टिकल्स हैं ये कंसिचुएंट पार्टिकल्स प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन मैंने तीनों आपको बता दिया ये सारे कॉर्नर्स पे तो है ही वो तो सब में है प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन 
और एनी टू अपोजिट फेसेस किसी दो अपोजिट फेसेस पर भी हमारा वो पार्टिकल है तो सारे कॉर्नर्स पे तो है ही एनी टू या तो ऊपर नीचे ले लो या लेफ्ट राइट ले लो या तो ऊपर नीचे के में एक एक पार्टिकल ले लो या बाएं दाएं वाले में से लेफ्ट राइट में से एक एक पार्टिकल ये ले लो चलो ऊपर नीचे ही लेते हैं तो अब हम यहां लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन में कि कंसिचुएंट पार्टिकल्स कंसिचुएंट पार्टिकल्स प्रजेंट एट प्रजेंट एट ऑल कॉर्नर पोजिशन ऑल कॉर्नर पोजिशन एंड एनी एंड एनी टू एंड एनी टू अपोजिट फेसेस एंड एनी टू अपोजिट फेसेस तो हमारे जो आज का टॉपिक है आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो बताया क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल इसमें आपको मैंने ये बताया क्रिस्टल लैटिस का डिफिनेशन क्या है यूनिट सेल क्या है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट सेल टू टाइम्स ऑफ यूनिट